పరమాంతర వ్యామి దేవుని స్వరము రైజలాడ్ హాలెలుయ ప్రార్థన మహాఘనత వహించిన మా యేసు మీకరమైన పరిశుద్ధమైన శ్రేష్టమైన అతి మనోహరమైన నామాన్ని బట్టి మీకే వేలాది వేల వంద నాలుగు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నా మరి ఒక సాయంకాలాన్ని మాకు అనుగ్రహించినందుకే వంద నాలు ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మీ ముందుకు వస్తుండగా అనేక హృదయాలను మీ వైపు ఆకర్షించి మీ రాజ్యం వైపు ఆకర్షించి మీ రాజ్య స్థాపన కొరకై ప్రతి ఒక్కరిని రక్షణలోనికి నడిపించమని నజ్జరేడైన యేసునామను ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆ మెయిన్ ఇది నమన మన అంశము వెదకి వచ్చిన దేవుడు వ్యూహాన స్వార్త ఐదవ అధ్యాయము ఒకటి నుండి పది వచ్చినాలు చదువుకుందాం అటు తర్వాత యూదుల పండుగ ఒకటి వచ్చిన గనక యేసు ఎరుసలేమునకు వెళ్ళాను ఎరుసలేములో గొర్రెల ద్వారము దగ్గర ఎబ్రి భాషలో బెతేస్తా అనబడిన ఒక కోనేరు కలదు దానికి ఐదు మంటపములు కలవు ఆయా సమయములకు దేవదూత కోనేటిలో దిగి నీళ్లు కదిలించుట కలదు నీరు కదిలింపబడిన పిమ్మట మొదట ఎవడు దిగునో వాడు ఎట్టి వ్యాధి గలవాడైనను బాగుపడును గనుక ఆ మంటపములలో రోగులు కృడివారు కుంటివారు ఊచకాలు చేతులు గలవారు గుంపులుగా పడి ఉండిరి అక్కడ ముప్పది ఎనిమిది ఏండ్ల నుండి వ్యాధి గల ఒక మనుషుడినేను యేసు వాడు పడి ఉండటు చూచి వాడు అప్పటికి బహుకాలం నుండి ఆ స్థితిలో ఉన్నాడని ఎరిగి స్వస్థ పడగూర్చున్నావా అని వాడిని అడుగ్గా ఆ రోగి అయ్యా నీళ్లు కదిలింపబడినప్పుడు నన్ను కోనేట్లోనికి దించుటకు నాకెవడనూ లేడు గనక నేను వచ్చినంతలో మరి ఒకడు నాకంటే ముందుగా దిగునని ఆయనకు ఉత్తరం ఇచ్చాను ఏసు నీవు లేచి నీ పరిపెత్తుకొని నడుమని వానితో చెప్పగా వెంటనే వాడు స్వస్థత నుండి తన పరిపెత్తుకొని నడిచాను ఆ దినము విశ్రాంతి దినము గనక యూదులు ఇది విశ్రాంతి దినము కదా నీవు నీ పరిపెత్తుకొని తగదే అని స్వస్థత నొందిన వానితో చెప్పిరి ఇక్కడ మనం చూసినప్పుడు మరి యేసు క్రీస్తు ఈ లోకానికి ఎందుకు వచ్చాడు అనే విషయాలు మనం ధ్యానించినప్పుడు ఐదు విషయాలు మనకు కనబడతాయి మొట్టమొదటిగా నశించిన దారిని వెదకి రక్షించుటకు మనిషి కుమారుడి లోకమునకు వచ్చాను లూకాసు వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము పదవ వచనము రెండవదిగా యేసు క్రీస్తు పరిచారము చేయుటకు వచ్చినే కానీ పరిచర్య చేయించుకునేటకు రాలేదు మూడవదిగా యేసు ఎందుకు వచ్చినాడు మొదటి తిమోతి ఒకటి పదిహేనులో పౌలు అంటున్నాడు పాపులను రక్షించుటకు యేసు క్రీస్తీ లోకమునకు వచ్చిన వాక్యము నమ్మతగినది పూర్ణాంగీకారమునకు యోగ్యమునై ఉన్నది అలాగే మొదటి యోహాను మూడు ఎనిమిదిలో యోహాన్ అంటున్నాడు అపోస్తున్న యోహాను అపవాది క్రియలను లయపరచుటకే యేసు ప్రత్యక్షమాయను అని యోహాను అంటూ ఉన్నాడు ఇంకా యేసు ఎందుకు వచ్చినాడు అంటే అనేకుల విమోచన ప్రాణక్రయ ధనమును నిమిత్తము యేసు వచ్చినాడు లేఖనములను నెరవేర్చుటకు యేసు వచ్చినాడు ఎందుకంటే ఏసై చెప్పినాడు ధర్మశాస్త్రమును కొట్టివేయుటకు నేను రాలేదు కానీ ధర్మశాస్త్రమును సున్నా పొల్లు తప్పిపోకుండా నెరవేర్చుటకే నేను వచ్చి ఉన్నాను అని చెప్పినాడు అలాగే యేసు ఇంకా ఎందుకు వచ్చినాడు అని మనము చూసినప్పుడు మరి యేసు నీతి మంతుల కొరకు నేను రాలేదు కానీ నేను పాపులను ప్రేమించవచ్చి తిని అని ఏసై చెప్పినాడు ఇంకా ఏసయ్య ఎందుకు వచ్చినాడు అని మనము చూసినప్పుడు మరి యశయా గ్రంథము అరవై ఒకటవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చినములో ఇదిగో ప్రభు ఆత్మ నా మీద ఉన్నది దీనులకు సువార్తను ప్రకటించుటకు ఆయన నన్ను అభిషేకించను నలిగిన వారిని విడిపించుటకును విరిగిన వారిని బలపరచుటకును ప్రభు హితవత్సరమును ప్రగతి ప్రకటించుటకును చెరలో నున్న వారికి విడుదలను 
గుడ్డివారికి చూపిన కలుగునని ప్రకటించినకును ఆయన నన్ను పంపి ఉన్నాడు అని చెప్తూ ఉన్నాడు ఇంకా యేసు ఎందుకు వచ్చినాడు అని మనం చూసినప్పుడు మరి ఇక్కడ వ్రాయబడింది మరి ఆయన దేవుని రాజ్యమును స్థాపించుటకు ఆయన వచ్చినాడు ఆయన సువార్తను ప్రకటించినాడు సువార్తను ప్రకటించుచు ఆయన సంచారం చేసినాడు కనుక మరి సువార్తను ఎవరెవరు ప్రకటించినారు బాప్తిస్మిత్ యోహాను సువార్తను ప్రకటించినాడు యేసు సువార్తను ప్రకటించినాడు అపోస్తులు సువార్తను ప్రకటించినారు నేటి దినములో అనేక మంది సువార్తను ప్రకటించుచున్నారు ఈ సువార్త ప్రకటించడం అనేది దేవుని ఆజ్ఞ మార్కు సువార్త పదహారవ అధ్యాయము పదిహేను వచనంలో యేసు చెప్పినాడు ఇదిగో మీరు సర్వలోకమునకు వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి ఈ సువార్తను ప్రకటించుడి నమ్మి బాప్తీసం పొందినవాడు రక్షించబడును నమ్మని ప్రతివానికి శిక్ష విధించబడును అయితే సువార్తలో ఏమున్నది అంటే శక్తి ఉన్నది రామాపత్రిక ఒకటవ అధ్యాయము పదహారు వచనంలో పౌలు అన్నాడు సువార్తను గురించి నేను సిగ్గుపడవాడను కాను ఎలైనగా నమ్ము ప్రతివానికి మొదట యూదునికేమి గ్రీసీ దేశస్తునికేమి రక్షణ కలుగజేయుటకు అది దేవుని శక్తి అయి ఉన్నది ఎవరు విశ్వసించలేదు ఈ లోకంలో యేసు క్రీస్తును అని మనం చూసినప్పుడు యూదులు ఆయనను విశ్వసించలేదు ఆయనను దయ్యము పట్టినవాడు అన్నారు బయల్ జేబువుల వలన నీవు దయ్యములను వెళ్ళగొడుతున్నావు అన్నారు నీవు వ్యభిచారము వలన పుట్టినవాడవు అన్నారు నువ్వు వడ్లవాణి కుమారుడవు అన్నారు ఇంకా అనేక నిందలు ఆయన మీద మోపినారు కనుక యూదులే ముందుగా ఆయనను సువార్తను విశ్వసించలేదు పెంతి కోస్తనే పండుగ దినము వచ్చినప్పుడు మరి పరిశుద్ధాత్మ మరి అగ్ని దిగి వచ్చి ఉన్నది నూట ఇరవై మంది మీదకి మరి అప్పుడు పేతురు నిలవబడి దేవుని సువార్తను ప్రకటించినప్పుడు అక్కడ మూడు వేల మంది రక్షించబడినట్లుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాము అయితే ఎవరు రక్షించబడింది అంటే అక్కడ క్రేతీయులు ఇంకా కప్పదొకీలు ఇంకా బితూనియా అనేక రాష్ట్రాల నుండి అనేక దేశాల నుండి అక్కడికి వచ్చినట్లుగా మనము చూస్తున్నాము వారందరూ ఎవరు అంటే యూదులే కనుక యూదులు రక్షణ పొందినారు మరి నేటి దినాల్లో ఈ సువార్త సకల జనులకు సాక్ష్యార్థమై లోకమంతటా ప్రకటించబడుతుంది అటు బిమ్మట అంతము వచ్చునని వాక్యము చెప్పుచున్నది ఈ సువార్తలో శక్తి ఉన్నది ఈ సువార్తలో మరి ఏమి ఉన్నది అంటే అనుకూలమైన సమయము ఉన్నది గ్లాడ్ టైడింగ్స్ ఆఫ్ ద గాస్పల్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అని ఉంది అంటే సరి అయిన సమయము ప్రకటించే దేవుని సువార్త యేసు సువార్తను ప్రకటించుచు మరి యోధయకు వచ్చాడు అని మనము చూస్తాం యేసు సువార్తను ప్రకటించుచు గలలైకి వచ్చాడు అని మనం చూస్తాం అదే క్రమంలో ఇక్కడ యేసు ఒక దినమున ఎరుషలేములో యూదుల పండుగ ఒకటి జరుగుతుంటే యేసు ఎరుషలేమునకు వచ్చినాడు అని మనం చూస్తున్నాం వచ్చినప్పుడు ఏం జరిగింది అక్కడ ఎరుషలేము యొక్క చరిత్రను పరిశుద్ధాత్ముడు వ్రాస్తూ ఉన్నాడు ఎరుషలేము పట్టణము మరి దాని చరిత్ర వ్రాస్తూ ఉన్నాడు ఎరుషలేములో గొర్రెల ద్వారం దగ్గర హెబ్రీ భాషలో బేతేస్తా అనబడిన ఒక కోనేరు కలదు బేతేస్తా అనే మాటకు ఇల్లు అని అర్థము హెబ్రీ భాషలో బేతేస్తా అనగా ఇల్లు అని అర్థము అయితే లేదా కరుణ అని అర్థము ఇక్కడ మనము మరి ఈ కోనేరు ఒకటి ఉన్నది దాని పేరు బెత్తేస్తా ఇంకా చెప్తూ ఉన్నాడు ఆయా సమయములకు ఆ కోనేరు కలదు దానికి ఐదు మంటపములు కలవు ఒక కోనేరు ఉన్నది ఏ పూల్ ఈజ్ దేర్ దాని చుట్టూ ఐదు మంటపములు ఉన్నాయి దాని చుట్టూ చిన్న చిన్న మంటపాలు లాంటివి కట్టి ఉన్నారు అక్కడ ఐదు మంటపాలు కట్టబడి ఉన్నాయి ఆయా సమయములకు దేవదూత కోనేటిలో దిగి నీళ్లు కదిలించడం కలదు మరి బైబుల్ భాషలో ఐదు అనేదానికి మెర్సీ అని అర్థమిస్తుంది అందుచేతనే 
మరి బెతేస్తా అనే మాటకు మరి ఒకటేమో ఇల్లు అని రెండు కరుణ అని అర్థం ఇస్తూ ఉన్నది ఈ ఐదు అనే సంఖ్య సూచిస్తూ ఉంది ఇక్కడ ఇంకా పరిశుద్ధాత్ముడు చెప్తున్నాడు ఆయా సమయములకు దేవదూత కోనేటిలో దిగి నీళ్లు కదిలించుట కలదు ఒక్కొక్క సమయము వస్తుంది ఆ సమయము వచ్చినప్పుడు దేవదూత కోనేటిలోనికి దిగుతున్నాడు దిగి నీళ్లు కదిలిస్తున్నాడు కదిలించినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే మొట్టమొదట ఎవడు ఎట్టి వ్యాధి గలవాడైననో ఎవడు దిగునో వాడు బాగుపడుతూ ఉన్నాడు ఎవరైతే దిగుతారో అది కుష్ఠరోగమే కావచ్చు పక్షవాతమే కావచ్చు లేకపోతే నేటి దినాల్లో ఉన్న జబ్బులు షుగర్ కావచ్చు బీపీ కావచ్చు గుండె జబ్బు కావచ్చు లేక క్యాన్సర్ కావచ్చు ఎటువంటి వ్యాధి అయినా ఎయిడ్స్ కావచ్చు ఎటువంటి వ్యాధి అయినా ఆ కోనేటిలోనికి దిగినప్పుడు అతడు బాగుపడుతున్నాడు అందుచేత ఇక ఆ దేవదూత రాక కోసము ఈ ఐదు మంటపాల్లో రోగులు గుంపులు గుంపులుగా పడి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు ఆ ఎదురు చూసే వారిలో ఎవరెవరు ఉన్నారు ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్ముడు రాస్తున్నాడు రోగులు ఉన్నారు గుడ్డి వారు ఉన్నారు కుంటి వారు ఉన్నారు ఊచకాళ్ళు చేతులు గలవారు ఉన్నారు వాళ్ళు గుంపులు గుంపులుగా పడి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు దేవదూత ఏ సమయంలో వస్తాడో తెలియదు ఎప్పుడు కోనేటిలో దిగుతాడో తెలియదు ఆ కోనేటిలో దిగి ఎప్పుడు నీళ్లను కదిలిస్తాడో తెలియదు అందుచేత వారు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు అయితే అక్కడ ఇంకొక మరి కథ వ్రాయబడింది స్టోరీ అక్కడ ముప్పై ఎనిమిది ఏళ్ల నుండి వ్యాధి గల ఒక మనుషుడు ఉన్నాడు ఎక్కడున్నాడు ఈ ఐదు మంటపాల్లో ఏదో ఒక మంటపంలో వాడు ఉన్నాడు ఏసయ్య ఇప్పుడేం చేస్తున్నాడు వాడు పడి ఉండుట చూచి వాడప్పటికీ బహుకాలము నుండి ఆ స్థితిలో ఉన్నాడని ఎరిగి స్వస్థపడగోరుచున్నావా అని వాళ్ళని అడిగాడు ఏసయ్య ఎక్కడికి వెళ్ళినాడు ఆ మంటపాల్లోనికి వెళ్ళినాడు సేవకులు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఎక్కడ జనులు ఉంటారో అక్కడికి వెళ్ళాలి కొంతమంది సేవకులు అనుకుంటారు వాళ్ళ దగ్గరికే వ్యక్తులు రావాలి అనుకుంటారు ఒక కుంటి వాడు ఉన్నాడు కొంగరమల్లయ్య గట్టు దగ్గర ఎవడైనా వెళ్తుంటేనే ఉంటారు రే చంపేస్తాను అది అక్కడ పెట్టి ఆ బ్యాగు అని దోసుకునేవాడట ఒకరోజు ఒక వ్యక్తికి ధైర్యం వచ్చింది రే అది అక్కడ పెట్టానప్పుడు పెట్టను రారా అన్నాడంట అంటే వాడు కుంటి వాడు రాలేడు కదా పైకేమో ఇసుక కప్పుకొని మామూలులాగా కనబడుతున్నాడు వ్యక్తిలాగా రారా అంటే ఏమొస్తాడు అలాగా కుంటి వాళ్ళలాగా అక్కడికే రప్పించుకొని పరిచర్యలు చేస్తుంటారు కానీ ఏ సై అలా కాదు ఎక్కడ అవసరత ఉందో ఎక్కడ రుగ్మతలు ఉన్నాయో ఎక్కడ వ్యాధులు ఉన్నాయో ఎక్కడ పాపులు ఉన్నారో వాళ్ళని వెతుక్కుంటూ ఆయన వెళ్ళినాడు సమరయ్య స్త్రీ దగ్గరికి ఆ బావి దగ్గరికి ఆ సుకారు అనే బావి దగ్గరికి ఆయన వెతుక్కుంటూ మధ్యాహ్నము పన్నెండు గంటల సమయంలో వెళ్ళినాడు జక్కైన వెతుక్కుంటూ ఎరుకో పట్టణంలో ఆ మేడి చెట్టు వద్దకు వెళ్ళినాడు నతానియలను వెతుక్కుంటూ అంజూరపు చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళినాడు ఏసయ్య వెతకి వచ్చిన దేవుడు ఆయనే వెతుకుతూ సంచరిస్తూ ఎక్కడ రోగులు ఉన్నారు ఎక్కడ పాపులు ఉన్నారు ఎక్కడ ఆహారం లేదు ఎక్కడ నీరు లేదు ఆ అవసరతను తీర్చడానికి ఆయన వెతకి వచ్చిన దేవుడు ఎక్కడ గృహం లేదు ఎక్కడ ఉద్యోగం లేదు ఎక్కడ వ్యాపారం లేదు ఎక్కడ ఎడ్యుకేషన్ లేదు ఎక్కడ వర్షాలు లేవు ఎక్కడ ఆహారం లేదు ఆ అవసరతను తీర్చుటకు వెతకి వచ్చిన దేవుడు ఆయనకు ఏది కొదవలేదు ఆయన సర్వము సమృద్ధిగా కలిగి ఉన్న దేవుడు ఆ కొరతను తీర్చుటకు ఆయన ఆ లోపాన్ని సవరించుటకు వచ్చిన దేవుడు ఇప్పుడు ఈ వ్యక్తి దగ్గరికి ముప్పై ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి ఈ పడి ఉన్న వ్యక్తి దగ్గరికి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు రాకపోయి ఉండొచ్చు వాళ్ళ అన్నదమ్ములు రాకపోయి ఉండొచ్చు వాళ్ళ అక్క చెల్లెళ్ళు పరామర్శించుటకు రాకపోయి ఉండొచ్చు జీవితంలో అతడు అనేక మందికి ఎన్నో ఉపకారములు చేసి ఉండవచ్చు ఎన్నో దాన ధర్మములు చేసి ఉండవచ్చు ఎందరికో ఆహారం పెట్టి ఉండవచ్చు ఎందరికో వస్త్రములు ఇచ్చి ఉండవచ్చు కానీ ఎవరు ఇతని దగ్గరికి రాలేదు 
తిన్న వారంతా మర్చిపోయారు తాగిన వారంతా మర్చిపోయారు ఎప్పుడైతే ఈ మనుషుడు పడిపోయాడో ఎవడు తిరిగి చూడటం లేదు ఈ లోకాన్ని నమ్మితే అంతే నరులను నమ్మి శరీరుల మీద నుండి తన హృదయమును తొలగించుకునేవాడు శాపగ్రస్తుడు అని ఉంది అతడు అరణ్యంలోని అరుహ వృక్షమున పోలి ఉంటాడు ఎండిన లేల ఎందును చవిటి భూమి ఎందును కాలిన నేల ఎందును అతడు నివసింపవలసి వస్తుంది ఎహో వాడు నమ్ముకున్న దవాడు ధనిడు ఆయన వానికి ఆశ్రయముగా ఉండను అతడు జలముల యుద్ధ నాటబడిన చెట్టు వలే ఉండను వర్షము లేని సంవత్సరమున అది చింత నందదు కాపు మానదు విత్ అండ్ వితౌట్ గాడ్ దేవుడు ఉన్నవారు దేవుడు లేనివారు విత్ అండ్ వితౌట్ క్రైస్ట్ క్రీస్తు ఉన్నవారు క్రీస్తు లేనివారు డాక్టర్ బిల్లి గ్రాన్ చెప్పినాడు అమెరికాలో రెండు కుటుంబాలు ఆయనకు తెలుసట ఏ టూ ఫ్యామిలీస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అమెరికా రెండు ఫ్యామిలీలు రెండు కుటుంబాలు ఉన్నాయంట అమెరికాలో ఉదాహరణ చెప్పినాడు ఒక కుటుంబము అన్యుల కుటుంబము వన్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ ఓల్డ్ ఫ్యామిలీ ద సెకండ్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ ద క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీ రెండవ కుటుంబము క్రైస్తవ కుటుంబము అయితే ఈ అన్యుల కుటుంబంలో వారికి ఐదుగురు కుమారులు ఉన్నారు ఒకడు పెద్ద దొంగ రెండవవాడు నరహంతకుడు మూడవవాడు గొప్ప జూదరి నాలుగవవాడు పెద్ద తాగుబోతు ఐదవవాడు పెద్ద వ్యభిచారి అయితే క్రైస్తవుల కుటుంబంలో వారికి ఐదుగురు కుమారులు ఉన్నారట మొట్టమొదటివాడు ప్రొఫెసర్ రెండవవాడు ఎవాంజలిస్ట్ మూడవవాడు గ్రేట్ ఇంజనీర్ నాలుగో వాడు డాక్టర్ ఐదో వాడు లాయర్ అందుకనే బిల్లి గ్రామ్ అంటాడు వాట్ ఈజ్ ద బిట్వీన్ టు టు దీస్ ఫ్యామిలీస్ ఈ రెండు కుటుంబములో ఉన్న వ్యత్యాసం ఏమిటి అండ్ విత్ అండ్ వితౌట్ క్రైస్ట్ క్రీస్తు ఉన్నవారు క్రీస్తు లేనివారు వాట్ ఇస్ ద కంపారిజన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఈ లోకమును దేనితో పోల్చవచ్చును ఏ సయ్య వెతుకుతూ వచ్చినాడు ఈ మనుష్యుడి కొరకు ఎవరు రాలేదు ఎవరు జాలి పడలేదు ఇదిగో ఆ యొక్క ఎరుకో మార్గంలో పడిపోయిన మనుషుని దగ్గరికి ఎవరు రాలేదు యాజకుడు చూచి తప్పించుకొని వెళ్ళిపోయినాడు లేవీడు కూడా వచ్చి చూచి తప్పించుకొని వెళ్ళిపోయినాడు కానీ ఎవరు వచ్చారు అతడి దగ్గరికి అంటే మంచి సమరయుడు గుడ్ సమరిటన్ అతడు వచ్చి గార్దాబము దిగి ద్రాక్షారసమును నూనె తీసి అతని గాయములు కడిగి కట్టి అతని గార్దా మీద కూర్చుండ పెట్టుకొని పూట కోళ్ళ వాని ఇంటి దగ్గర తీసుకుని వెళ్ళి నువ్వు ఇతని పరామర్శించము నువ్వు ఇంకేమైనా ఇతని కొరకు ఖర్చు చేసిడా అది నాలుగు అంతలుగా నీకు చెల్లించదను రెండు ధ్యానారములు వానికి ఇచ్చినాడు రెండు ధ్యానారములు అనగా బైబుల్ గ్రంథములో రెండు పుస్తకాలు రెండు భాగములు ఒకటి పాత నిబంధన రెండు కొత్త నిబంధన నూనె పరిశుద్ధాత్మకు సాదృశ్యముగా ఉంది ద్రాక్షారసము ఏసు రక్తమునకు సాదృశ్యముగా ఉంది ఏసయ్య పడిపోయిన మనుషుని లేవనెత్తడానికి తన రక్తమును చిందించినాడు ఆయన పెంత కోస్తనే పండుగ దినమున పరిశుద్ధాత్మను పంపించినాడు ఆయన దైవ గ్రంథాన్ని మానవులకు ఇచ్చినాడు అది అరవై ఆరు పుస్తకములతో రెండు భాగములుగా అనగా పాత నిబంధనలో ముప్పై తొమ్మిది పుస్తకాలు వెరసి కొత్త నిబంధనలో ఇరవై ఏడు పుస్తకాలు ఈ అరవై ఆరు పుస్తకములతో ముద్రించబడిన దైవ గ్రంథాన్ని నేడు ఆయన మానవులకు ఇచ్చినాడు ప్రతివారు ప్రతిరోజు దీన్ని చదవండి దీన్ని చదివినట్లయితే మీకు రక్షణ కలుగుతుంది దీన్ని కలిగినట్లయితే మీకు నెమ్మది కలుగుతుంది దీన్ని చదివినట్లయితే మీకు స్వస్థత కలుగుతుంది చరిత్రలో బైబుల్ను చూసినప్పుడు ఒక రాజు దీన్ని నమిలేవాడు అట్ట రోజు ఎందుకంటే అతనికున్న వ్యాధి నయమైపోతుందని డిఎల్ మూడి బైబుల్ని మోకాళ్ళ మీద వంద సార్లు చదివినాడు జాన్ వెస్లీ మోకాళ్ళ మీద బైబుల్ను చదివినాడు కొన్ని కోట్ల మందిని ప్రభు యొద్దకు నడిపించినాడు బైబుల్ గ్రంథము నేడు మన యొద్దకు వచ్చింది దేవుడు మనకిచ్చాడు ఈ గ్రంథాన్ని ప్రతిరోజు చదవండి ఈ గ్రంథములో అనేక సాక్ష్యములు నిత్య జీవార్థమైన 
మాటలు ఉన్నాయి అందుకనే ఏసై చెప్పినాడు ఈ గ్రంథమును పరిశోధించండి లేఖర్మలను పరిశోధించండి అవి నన్ను గుర్చి సాక్ష్యం ఇస్తున్నాయి టెస్ట్ ఫై ద స్క్రిప్చర్ దోజ్ ఆర్ టెస్ట్ ఫైడ్ అంటు మీ కనుక లేఖర్మలను పరిశోధించండి అవి నన్ను గుర్చి సాక్ష్యం ఇస్తున్నాయి లేఖనాలను చదవండి ఇదిగో ఈ మనుషుడి కొరకు ఎవరు రాలేదు ఏసయ్య వచ్చినాడు అతడు వెళ్ళలేకపోతున్నాడు అతడు నడవలేకపోతున్నాడు అతడు లేచి అందరితో పాటు ఆ కోనిట్లో దిగలేకపోతున్నాడు ఇక ఏసీ వచ్చినాడు నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్న నీ వద్దకు అచేతన స్థితిలో ఉన్న నీ వద్దకు ఎవరు రారేమో అని నీవు అనుకుంటున్నావేమో ఇదిగో నీ కొరకు ఏసయ్య వచ్చినాడు దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను కాగా ఆయన తన అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టిన వాని ఎందు విశ్వాసం ఉంచు ప్రతి వాడిని నశింపక నిత్య జీవ పొందినట్లు దేవుడు ఆయనను మనకు అనుగ్రహించను ఆ వాక్యమే శరీరధారి అయి కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్య నివసించను తండ్రి వలన కలిగిన అద్వితీయ కుమారుని వలె మనం ఆయన మహిమను కనుగొంటమే కాలము సంపూర్ణమైనప్పుడు దేవుడు తన కుమారుని పంపాను ఏసయ్య వచ్చాడు ఇప్పుడు ఏసయ్య వచ్చి అతన్ని ఏమంటున్నాడు అతడు బహుకాలము నుండి ఆ స్థితిలో పడి ఉన్నాడని చూచి ఎరిగి స్వస్థపడగోరుచున్నావా అని వాడిని అడుగుతున్నాడు ఆర్ యు మే టు హోల్ రైట్లీ హీల్ నువ్వు స్వస్థపడాలనుకుంటున్నావా అని అడిగినప్పుడు ఆ రోగి అయ్యా నీళ్లు కదిలింపబడినప్పుడు నన్ను కోనేటిలోనికి దించుటకు నాకు ఎవడను లేడు గనక వచ్చినంతలో మరి ఒకడు నాకంటే ముందుగా దిగునని ఆయనకి ఉత్తరం ఇచ్చాను కొంతమంది దేవుడికే పాఠాలు చెప్పేవాళ్ళు తయారయ్యా నిన్ను సృష్టించిన వాడు నిన్ను నిర్మాణం చేసిన వాడు నీ తండ్రి నిన్ను కలుగజేసిన వాడు నీ దగ్గరకు వస్తే ఆయనకే కొన్ని పాఠాలు చెప్పాలని తయారవుతున్నారు కొన్ని కథలు చెప్తున్నాడు కాశీ మజిలీ కథలు కాంభోజిరాజు కథలు పెదరాజు పెద్దమ్మ కథలు చెప్తున్నాడు ఏమయ్యా నువ్వు స్వస్థపడాలనుకున్నావా నువ్వు బాగుపడాలని ఇక్కడికి వచ్చావా అంటే అయ్యా దేవదోత వస్తుంది నన్ను కోనేట్లోనికి దించడానికి నాకు ఎవడు లేనందున నేను వచ్చినంతలో మరి ఒకడు నాకంటే ముందుగా దిగుతున్నాడు కథ చెప్తున్నాడు కథ ఏసై అంటున్నాడు నీవు లేచి నీ పరిపెత్తుకొని నాడు నువ్వు కథలు చెప్పద్దు హరికథలు బుర్ర కథలు చెప్పద్దు కథలు చెప్పడానికి వచ్చావా నువ్వు కథలు చెప్పద్దు లే లేచి నీ పరిపెత్తుకున్నాడు అని గట్టిగా వాడితో చెప్పినప్పుడు వాడు వెంటనే లేచి తన పరిపెత్తుకొని అందరి ఎదుట నడిచిపోతున్నాడు ఏం జరిగిందంటారు ఏసయ్య చెప్పిన వెంటనే అతడు లేచి తన పరిపెత్తుకొని నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాడు ఏం జరిగిందంటారు ముప్పై ఎనిమిది ఏళ్ల నుండి నడవలేని వ్యక్తి ఈరోజు ఏసయ్య వస్తే ఎందుకు నడిచిపోతున్నాడు ఏసయ్య మాట చెప్పగానే వాడు ఎందుకు పరిపెత్తుకొని నడిచిపోతున్నాడు అంటే ఏసయ్య మాటలో స్వస్థత ఉన్నది అందుకని దయ్యము పట్టిన స్త్రీ వచ్చింది అయ్యా ఆ మాట మాత్రము సెలవివు నా కుమార్తె స్వస్థపరచబడుతుంది ఆ సమాజపు అంద మందిర అధికారి దాసుడు మంచములో పడి ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క సమాజ మందిర అధికారి వచ్చి ఏసై తంటున్నాడు అయ్యా మాట మాత్రమే సెలవిము నీవు నా ఇంటికి వచ్చినకు నేను పాత్రుడును కాను నేను ఒకరిని రమ్మంటే వస్తాడు ఒకరిని వెళ్ళమంటే వెళ్తాడు నా కింద నూరుగురు సైనికులు ఉన్నారు అయితే నువ్వు మాట మాత్రమే సెలవి నూట ఏడవ కీర్తన ఇరవై ఏడవ వచ్చినంలో ఆయన తన వాక్కును పంపి వారిని బాగు చేశాను ఏసయ్య మాటలో శక్తి ఉన్నది ఆయన మాట సెలవిస్తే చాలు ఆయన మాట చేత సముద్రమును గద్దించినాడు శిష్యులంతా భయాందోళనకు గురి అయినారు విభ్రాంతి చెందుతున్నారు కలవరపడుతున్నారు తుఫాను వచ్చేసింది నీళ్లు ముంచెత్తుతున్నాయి దోని మునిగిపోతుంది బోధకుడా మేము నశించిపోతున్నాం మేము నశించడం నీకు ఇష్టమా అని వారు కేకలు వేస్తుంటే ఏసయ్య లేచి ఏ ఊరుకో నిమ్మలించు అన్నాడంట పీస్ బి స్టిల్ సముద్రమా నిమ్మలించు అని మాట చెప్పిన వెంటనే ఆ సముద్రము సద్దణిగింది మాటలో శక్తి ఉంది అందుకనే 
కొంతమంది అన్నారు ఆయన మాట్లాడినట్లుగా ఏ మనుష్యుడును ఎక్కడను మాట్లాడలేదు అన్నారు ఆయన మాటలో శక్తి ఉంది ఆయన మాటలో జీవం ఉంది ఆయన మాటలో మార్గం ఉంది ఆయన మాటలో సత్యం ఉన్నది అందుకనే ఏసయ్య వ్యవహారు స్వార్త పద్నాలుగు వచ్చే మారు వచ్చిన అంటున్నాడు నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమునై ఉన్నాను నా ద్వారా అయిన తప్ప మరి ఎవరును తండ్రి అయిన దేవుని వద్దకు చేరలేడు కనుక ఏసయ్య మాట కొరకు ఆయన వెతికి వచ్చినాడు ఆయన స్వస్థపరచ కోరుతున్నాడు ఆయన రక్షించ కోరుతున్నాడు ఆయన విడుదల చేయ కోరుతున్నాడు నేడే ఆయన వద్దకు రండి నిత్య జీవం పొందండి దేవుడి మాటలను దీవించునుగాక ప్రార్థన మహాగ్రంథ వహించిన మహేశు విఘనమైన పరిశుద్ధమైన శ్రేష్టమైన అతి మనోహరమైన నామాన్ని బట్టి మీకే వేలాది వేల వందనాలు స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఇంతవరకు చెప్పబడినటువంటి లేఖనములలో నుండి వెతికి వచ్చిన దేవుడు అనే అంశము యోహాను స్వార్థ ఐదో అధ్యాయం ఒకటి నుండి పది వచనాలు ధ్యానించాం విన్న లేఖనము ప్రతి ఒక్కరు హృదయములలో ముద్రించబడి కార్యము జరిగించి నెరవేర్చినట్లుగా స్వస్థపరచబడినట్లుగా రక్షించినట్లుగా వారికున్న అవసరతలు తీర్చినట్లుగా అద్భుత కార్యం జరిగించమని నజ్జరైడైన యేసునామున ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆ మెయిన్ తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ కుమారుడైన యేసు క్రీస్ కృప పరిశుద్ధాత్మలు వచ్చే అన్యోన్య సహవాసమైన సన్నిధి భూలోకమున సకల పరిశుద్ధులకును విశ్వాసులకును ఆయన సముఖములో కూడిన ఆయన దాసులు దాసులందరూ ఆయన బిడ్డలందరికీ సదాకాలం తోడై ఉండి నడిపించునుగాక ఆ మెయిన్ యేసు రక్తమే జయం సులువ రక్తమే జయం అపోవాది శక్తులకు సర్వనాశనం యేసునామమునికి సంపూర్ణ జయం కలుగునుగాక ఆ మెయిన్ ఆ మెయిన్ దయచేసి మన్నించండి ఈ కార్యక్రమానికి ఎవరైనా స్పాన్సర్ చేయగలిగిన వారు పదిహేను వందల రూపాయలు మీరు మా యొక్క అకౌంట్ నంబర్ ఉంది అందులో వేసి పదిహేను వందలు పంపించి దైవ ఆశీర్వాదంలో మరి దేవుని రాజ్య స్థాపనలో పాలివారు కమ్మని ప్రభు పేరట మీకు మనవి చేస్తున్నాం దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలని ఆశీర్వదించను కాక వందనాలు